नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला एकदमै खुसीको खबर रहेको छ क्यानाडा 11 सँग नेपालले अभ्यास खेल खेल्ने छ क्यानाडा प्रस्थान गरिसकेको नेपाली टोलीको लागि फाइदाको कुरा पनि रहने छ क्यानाडा 11 सँग खेलेपछि एक्सपेरिमेन्ट पनि हुनेछ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारस खड्काले यस बारेमा बताएका छन् र नेपाल क्रिकेट टिमका हेड कोच मन्टी देसाई र रोहित कुमार पौडेलको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठूलो मौका रहने र नेपाली खेलाड़ी फायदा को रहने इस विषय में चर्चा रहने वाली क्रिकेट टीम को मेन प्लेंग एगार के होता धेरे जानने आपको प्लेइंग इलेवेन भी बनाने भाग कई खिलाड़ी चेंजेस होना सकने संभावना भी रहे कहीं नया अनुहार आया नंबर तीन रंबर चार में खेल सकने खिलाड़ी रहेंस कारण के होता तो भाई विषय में चर्चा रहने तैयार प्लेइंग इलेवेन तल को कमेंट बक्स में लिखने होगा कुन कुछ खिलाड़ी प्लेइंग एगार में राख चाहूँ इस बारे में लिख्ह दर्शक मान बाबू भिडियो एक लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर क्यानाडा एगार संग खेल पर्व भादा खेल श्रीलंका में गए क्रिकेट टीम ने अभ्यास खेल खेल पाए तीनवटा ओडी खेल खेलने थी तालिका रहा वर्षा को कारण नेपाल को खेल अवरुद्ध बनो रहा खेल खेलो त्यां सोचे जस्तु प्रदर्शन होना सकेन इस कारण पांच दिन को गैप रहे मंगलवार नेपाल क्रिकेट टीम तैं प्रस्थान कर सकते क्यानाडा में क्यानाडा एगार संग क्रिकेट टीम ने अभ्यास खेल खेलने तालिका रहे इसको बारे में समय रुन दिन खेलने वाले पारस खड़का ने जानकारी देखा छेन उनके ये भाषा कि पांच दिन को गैप में अभ्यास संग कैनेडा एगार संग अभ्यास खेल भी होने तेसली क्रिकेट टीम रणनीति बनाने सहज होने नेपाल क्रिकेट टीम का हेड कोच मंत्री देसाई रेस्तरी रोहित कुमार पौडे कई रणनीति बना अज सहज होने खिलाड़ी एक्सपेरिमेंट कर कुन कुन खिलाड़ी कह फिट होने जांचन को अवसर होने फायदा भी होने खिलाड़ी आपको प्रदर्शन करने और कैनेडा को सीरीज में आपूला प्रमाणित करना एटा मौका होना सकने नेपाली खिलाड़ी को लगी एकदम रामो कुरा खिलाड़ी ते अनुसार को प्रदर्शन करूर्ने हो दर्शक मान बापुर कैनाडा में होने आईसी विश्व कप लीग दुई अगि घरेलू टोली संग अभ्यास खेल खेलने तालिका रहे क्रिकेट संख्या का सचिव पारस खड़का ने कैनाडा एगार संग अभ्यास खेल खेल लगे जानकारी दिन रामी लीग दुई को तैयारी का कैनाडा एगार संग अभ्यास खेल खेलने उनके श्रीलंका डेवलपमेंट संग अभ्यास खेल खेले नेपाली टोली स्वदेश फर्क थी जहां एवं मात्र खेल खेल पाई थी बाकी खेल खेल पाए वर्षा को कारण कैनाडा घरेलू टोली और उमान संग होने लीग दुई सीरीज खेल नेपाल मंगलवार नई प्रस्थान कर सकता बीच में क्रिकेट टीम ने पांच दिन को ब्रेक पाने कारण बीच में कई अभ्यास सेशन भी होने वाले कैनाडा एगार संग अनफिशियल मैच भी होने वाले जानकारी प्राप्त तर कहले होने यह बीच में अब आज भी होने सकने भो भोलि पर्सिम होने सकने भो तर यह दिन में यह समय में फिस्स बने बारे में जानकारी प्राप्त इस बारे में अपडेट आने दर्शक मान बाबू मैं जानकारी दिने अब यह तो भो अभ्यास खेल अभ्यास खेल ने फायदा होने नेपाल को लागी अत्यंत राम हो रही खिलाड़ी फायदा को कैनाडा में वर्षा को संभावना नहोस् वर्षा ने खेल बिथोल न सकोस् यही हम शुभकामना दिशा और बेस्ट उसेस हम तरफ यही रहने अब प्लेइंग एगार में कुन कुन खिलाड़ी उतार्द ठीक हो दर्शक मान बाबू प्लेइंग एगार में कुन कुन खिलाड़ी तैयार खेलाउन इस बारे में तैयार विचार तल को कमेंट बक्स में लिख् मैं प्लेइंग एगार में एकदम गाड़ो टफ होने वाला प्लेइंग एगार छाने को हम कुछ कोच होना कुछ कप्तान भी होना तर खिलाड़ी प्राथमिकता के साथ अगड़ी स्थान पाए खंड में जीत निकाल सको कि जीत को आशा अज जीवित रहो कि हो इस बारे में कहीं चर्चा करना चाहिए मैं आपको प्लेइंग इलेवेन ये खिलाड़ी खेला ठीक होता जो लाइक प्लेइंग इलेवेन चाहूला अब प्लेइंग एगार को बारे में कुराकानी कर पाखे धेजा साथी ये बेला टप होने वाला है प्लेइंग एगार नेपाल को प्लेइंग एगार छाने पर एकदम कठिन होने वाला है क्योंकि सब उत्कृष्ट खिलाड़ी रहेगा और बैटर भी राख् पर्ने को मेन के हो भादा खेल बैटिंग में नहीं समस्या हो ते कारण बैटिंग प्रपर प्राथमिकता दून पर्च भलिंग अलराउंडर भी धेरे रॉलर भी राम्रेन रैटर बॉलिंग कर सकने वाक कारण बैटिंग बड़ी फोकस कर कैनाडा सीरीज में तो पीच अलग स्लो टाइप को भाई कारण बैटिंग लाइनअप अलग स्ट्रंग बना ही पर्व जहांसम लगता है कोच कैप्टन ने रणनीति बनाई होने पर्व इस कारण मैं कुशल भुड़तेल और आसिफ शेख को जोड़ी नहीं प्राथमिकता दिए अलग अर्जुन साउद मैं स्थान दिन सक तेसरो नंबर में रोहित कुमार पौडेल चौथो में भीम सार्की पांचों में आरिफ शेख छठों में कुशल मल्ल और सातों में दीपेन्द्र सिंह हेरी आठों में गुलसन झा नौ में सोमपाल कामी दस में सन्दीप लमी छाने एगार करण केसी रहन सकता यदि करण केसी खेलाइए अनिल शाह नंबर तीन में राखना 
सकने अब करण को ठाव में पीच कंडीशन के अनुसार ललित नारायण राजवंशी या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर को रूप में रिजन ढकाल खेला सकता तेजले क्रिकेट टीम लाई फायदा भी होने सकने अब इसमें प्रपर बॉलिंग को अप्सन भी रहे बैटर को कमी छाइन आठ नौ नंबर समय सोमपाल कामी समय संदीप लमसाने समय बैटिंग कर सकने खुबी भाग खिलाड़ी रहन सकने अलग प्लेइंग एगार टप होने वाला यो प्लेइंग एगार ने अवश्य कैनेडा और ओमन विरुद्ध जीत हासिल कर सकता भाई मैं लग दर्शक दिन तब प्लेइंग एगार कस्तो लगे अब इसमें कई खिलाड़ी तैयार परिवर्तन कर सकूँ कुन कुन खिलाड़ी राखे प्लेइंग एगार बना ठीक होगा तो इस बारे में तब को धारणा तब को विचार तल को कमेंट बक्स में लेख् चैनल सब्सक्राइब करूँ भी सब्सक्राइब कर दून होगा भिडियो एक लाइक भी कर दून होगा अलग छुट्सों और अपडेट को साथ में हम भेट होने नहीं जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट